You're listening to the Freelance Blend Podcast, episode 135. Welcome to the Freelance Blend Podcast, where we entertain, educate, and engage freelancers from the Philippines and across the globe. And now, here's your host, Marv De Leon. Hello, everyone, and welcome to Freelance Blend Podcast. This is your host, Marv De Leon. This is episode number 135. And for this episode, this is actually a recording of our interview a few days ago with Valerie Joy Deveza. So, see, si Valerie, I've, I've uh, met her a few times. Uh, actually, hindi personally meet, but uh, we've been invited for a number of events as a speaker or as a guest. Uh, I've seen her, pero we haven't had a chance to get to know each other until this interview with Valerie. And uh, sa, aking, sa ating freelance blender Facebook group, uh, I ask you, sino yung gusto nyong i- I interview ko for the show and Valerie is one of the persons that was suggested by our listeners and that's why we connected with her and uh, scheduled a Facebook live interview with her nagkaroon lang ng uh, postponement sa aming schedule but finally we were able to do that a few days ago and you'll be listening to our very uh, valuable interview kasi uh, so, si Valerie Joy Deveza, she's a social media strategist and a social media manager. She's been freelancing for a long time. That's why she's very experienced. Uh, she's using not she's not using Upwork uh, to get her clients, uh, but she's using social media. So she's not only so using social media uh, as her job, but she's using it to get clients and of course if magaling kang kumuha ng clients uh, through social media it, it really will show also the clients that you know your stuff you know social media very well and uh, so she will share not just her tips on how to work as a social media manager or a strategist but if for any freelancer uh, she will share how you can use social media like Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram to be able to uh, approach and as uh, ang word nga is how to stalk clients uh, to be able to uh, eventually become business partners with them or for them to become your client. So uh, she'll be sharing that with us later. Uh, it's a long interview. Uh, it's more than an hour, but I'm pretty sure you'll you'll really get a lot uh, from this interview. And ako nga, I want to listen to it uh, or and watch it again. Before we continue with the show, I would like to talk about one of the latest platforms for us freelancers. Have you heard of Golance? Well, you should. They're an up-and-coming platform and currently rely 100% on their freelancers to drive their sales. Opening an account is so easy. You can sign up using your Facebook or LinkedIn account and you're good to go. What's great about Golance is their affiliate program. They pay 10% commission on their fees to their freelance partners for life. You hear that? You refer somebody once, he earns on Golance and you get paid for life. Now, that's passive income. What's more, their fees to freelancers are among the lowest in the industry and they're constantly working to find the right freelancer for the right employer. Do yourself a big favor. It's totally free to sign up. Just log on to freelanceblend.com slash golance. That's freelanceblend.com slash G-O-L-A-N-C-E. Now, to activate your referrals, Sign up for an account, click on the Referrals tab, and refer everybody you know. They pay for not just your freelance referrals, but also for employer referrals too. And again, they pay you for life. So this is an income stream in itself. And it's a great way to get the word out about this amazing platform while making lots of profit. That's Golance.
Again, just go to freelanceblend.com slash golands. Now, without further ado, we have our social media guru, social media strategist, Ms. Valerie Joy Deveza. So sit back, relax, and enjoy. Hello, everyone. Hi, this is Marv De Leon. Uh, another for another session of our Facebook Live uh, uh, interview with our special guest. So this is our we've siguro third na ba to? Uh, this is the third Facebook Live Freelance Blend Live session with uh, our guest. Uh, we've been doing well. Medyo na, na matagal na wala ang mga interviews ng Freelance Blend uh, kasi medyo naging busy tayo this past month. Uh, but we're back and we're doing again our interviews and we have a special guest for today. So uh, we'll just wait for a few minutes for people to come in. And for those who are watching the replay of this, thank you for joining us. Uh, if you're here live, please comment uh, below. Uh, Kung saan kayo tumatawag, saan kayo nanonood ng ating interview for today. Just comment below and later you can ask questions about social media marketing. So, yeah, we have, I think, ayun, wow, biglang dumami, may naging six. Hello, good, I I hope, um, yeah, hi, Althea, thank you. Okay bang ba audio ko and video? Please let me know kung may problem kasi mukhang late may challenges si B-Live. So please let me know okay ba ang ating audio and video. So kung may problem, just just let me know. Silence means no, na walang problem and we'll, we'll go ahead with the interview. So our interview, our guest for today is somebody who's, uh, sabi nga namin, first time namin mag mag-usap at magkakilala dito pa online uh, pero we've been seeing each other uh, as I think there were times na naging speaker kami pareho pero siguro marami kasing nangyayari sa event, hindi kami nakapag-usap and when I asked members of the Blenders uh, group sa Facebook who they want to have as an interviewee for the Freelance Blend podcast and nabanggit nga nila si uh, Si Valerie, which who is our guest for today, uh, Valerie Joy Devesa. She's a social media manager and strategist, and she'll teach us how to start a career as a social media manager and a strategist. So, sabi ni Angelica, okay po. So, thank you, Angelica. Thank you. Uh, tigasan kayo. Oh, si Celia. Hi, Celia. Okay daw audio and video. Thank you very much. So, without further ado, We'll uh we'll let we'll turn on the camera of Valerie Joy Deveza. Hi Valerie, good evening sa you. Hello. Good evening. Yeah, kamusta? Ayos lang. Ayos lang. Medyo na so, sa... bago pa sa really bago pa sa linaw ng mata ko. <laughs> ah, parang nakita ko yung post mo dati. Ano ba nag ano ka nag Nakapalisik ko lang kasi. Oh, ah, okay. oh, nga sabi mo sa akin, we were supposed to have an interview a week ago or two weeks ago? Oh, last, I think two weeks ago. Kaso, may risked natin kasi nga, ano, inapatapat siya ng, biglang na, na nasira yung machine nila. So, may risked ako the next week. So, sabi, okay. nung, sabi nung client ko, very reassuring ba? <laughs> yeah. Very reassuring daw At yung least, o oh, nga. Oh, hindi pero, nangyari, pero, hindi siya nasira <laughs> while you're being... Uh, operated on, di ba? Operated, yeah. So, ano yung, ano yung um, grado mo before? Grado ko before, I think, isa 425, yung isa almost Four. 5, 425, yung uh, isa 500. Pero yung astigmatism ko is also parehong 500. So, ano na siya? Um, hindi na siya maganda. Okay na, kaya. 2020 ka na. Uh, 2012. Et, al- Talo pa kita, uh, mas mataas pa grado ko sa'yo. Uh, ano yata ako, 6, 650 Pero yata ako. Uh, merong konti, merong konti. Uh, ayun sa akin kasi yung, so, yung mataas, kaya, kaya eh, kinailangan ko na siyang ipahay. Nakakahilo ka na, kumbaga. Oo, medyo parang 
nakakapagod na yung pag nasa harap ka ng computer, kahit kakaumpisa mo pa lang. Uh, Oo oh nga, no? As freelancer, siguro yun yung dapat natin uh, ingatan yung ating mga mata kasi nga the whole the whole day nasa harap tayo ng computer. So, it's... Ako, takot ako magpa-laser, kaya okay na ako sa glasses. <laughs> siguro... <laughs> Kasi may, may risk, di ba? Parang, ano ba? May 1% na risk na magkaroon ng oh, problem or something. Oo, pero 99% naman. Risk taker naman ako eh. Oo oh, <laughs> so, nga eh. Ako okay. hindi. Duwag ako eh. Okay, Pwede yung... Kung, kung machambahan ako ng 1%, nako, oh, patay na. Tayo. So sabi ni... Sobrang tasting Al- mag-tasting ko. <laughs> Oo. Oh. Si Altea, 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 Altea. may astigmatis na daw siya. Astig tayo. May green. <laughs> totoo. Ah... Uh, too much bright lights. Yan ang yes. trigger. Ako, tumatanda ka na, Altea. Kilala mo si Altea? Um, I think, kasi, kung nakikita ko siya, may, meron siya ata ang so, sarili niyang Facebook Live, if I'm not yes, mistaken. Yes. Okay. The Vax. Yes. Tama ba, Altea? Siya nga, tinanungan ko about this B Live, eh. Kasi, uh, although yung mm-hmm. early adapter ako sa B Live, so, ba, ito, may bagong feature siya, yung about, yung scheduling na pwede mong... Kasi before, kailangan mo i- i-post pa everywhere na to go to Facebook, to the Facebook page. Hi. Matama-tama social media, di ba? To the Facebook page para puntahan ka, para panoorin yung live. Sometimes, baka matabunan yung live. Hindi lumabas sa... Hindi mag-notify sa kanila. So, at least, may uh, may bago feature si B-Live na they just, they just click, get reminders, manonotify na sila. So, yan. Tama-tama, we're talking about social media. And, uh, yun, you're a social media strategist and yes. social media manager. So, later, siguro, you'll discuss the difference between the two. Pero, siguro, uh, tell us how you started naman as uh, sure, a sure. freelancer. Ganong katagal ko ka na ba nag-freelance? Um, I started around 2000. Ayan. Ayan na si Maria. <laughs> Parang ako na... Parang ako nag-freeze din ako kanina, so Oo, hindi ko nag-freeze alam. Oo, So, tapos na ito ko yung chat ko no, sa phone ko. So, nag-refresh ako. Yeah. yeah. Yes, yeah. ito. Medyo sensitive okay. daw ang B-Live sa internet. Yes. Yeah. Okay. Actually, nakadiretso na nga ako. Hindi na ako naka-Wi-Fi eh. So, <laughs> it, in case, huwag ka problema pa second time. Lipat na lang tayo sa uh, Skype or sa Hangouts. Well, hopefully, hindi na magka problema. So, you were saying, um, yeah, we'll so, just, siguro for ayan. the podcast, we'll just oh, sige, edit that ko. part so, out. Um, for six months, I've been working as a junior software engineer. And then, um, before that, sobrang gusto, yun ako sa first job ko. So, before pa ako nakatanggap dun sa job na yun, I really went crazy dun sa pagsisend, yung pagsisend tsaka pagpo-post ng mga profiles ko sa different accounts. Like, pag, alam kong merong job posting Uh, directories or merong mga channels na pwedeng ilagay mo yung resume mo, linagay ko talaga. Kasi ganun ako, parang before pa, estudyante pa lang ako, gusto ko nang makahanap ng work. So, nag-research ako ng mga pwede kong kumbaga racket. And then, uh, yun nga, parang... To give us an idea, idea mga... Yeah, sorry, Val. To give us an idea, mga anong year yan? May, may Facebook That's na ba niya? That's 2009. Na ba? Uh, start pa lang ng Facebook noon. Actually, that time, oh. wala pa akong Facebook account. Um, medyo clingy pa ako kay Friendster. So, parang sinasabi okay. sa mga kaibigan ko, um, bakit ako magagawa ng Facebook account? Eh, may Friendster naman ako. <laughs> so, Odes. Yung, 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 yata. Oh, pero may Odes pa. Na, oo, may oh. Odes na. Tapos, um, yun nga, so, for nung sa fifth month ko na nag-work as a junior software engineer, may nag-email sa akin. Sabi niya, um, can you be a virtual, can you work for us as a virtual assistant? So, parang ako, syempre nung time na yung 2009, sobrang, ang tingin pa nila sa online work scam. So, parang ako, syempre, wala namang mga wala sa akin kung itatry ko siya. So, tinry ko. Kung, kung bayaran ako, edi okay. Kung hindi ako bayaran, hindi okay lang din. At least, mm. nag-try ako. Di ba? So, yeah. narealize ko after that, nung, nung nag-start na ako mag-work, yun pala, yung, yung nag-email sa akin, asawa nung uh, retired na Hollywood actor sa ibang bansa. So, parang ako, uy, 
Yun pala yung magiging Sino yun? Kid. Sino actor yan? Uh, hindi ko pwedeng sabihin eh. Baka bulin niya ako. Ah, okay. Okay. <laughs> Oo, pero, pero dito na siya nag, nag... Dito siya nag-stay sa uh, Pinas ng ilang... I think every time na magkakaroon siya ng, ng tawag dito, chance, dito siya nag stay um, Pero meron din silang resort sa Leyte. Yun. Okay. Tapos... Um, so for a year, nag-work ako sa kanya, and then I felt na, tawag dito, that time ano pa ako ah, programmer pa rin ako. Tapos for a year, na, 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 naramdaman ko na parang nagiging stagnant ako since yun at yun lang yung ginagawa ko, walang, walang bago. So I went back to mm-hmm. um, corporate, nag, nag-start akong mag-work ulit sa isang animation company. So, dun sa animation company na yun, um, programmer pa rin ako, and then, dun ko na-realize na ayaw ko na mag dun ko na, na-realize ayaw ko na mag-program. Kasi may lig ako mag-program, pero ayaw ko mag, ayaw ko na kinukulit ako pag yung, pag gagawin yung isang bagay na ganitong kabilis, eh, alam mo naman na aabutin siya ng, kunwari, three months, pero papagwasay ng three weeks. So, para no, oh. magic. <laughs> so, yun. So, doon ako nag-start na mag-research ulit sa mga pwede kong maging um, kumbaga racket online. So parang habang nag-work ako sa, since, meron, since alam ko naman na meron talagang work online, so nag-research ulit ako. And then I, I, I saw this video ng HubSpot. Um, ito yung talagang nag, nagbigay sa akin ng idea na ito yung pwede sa akin. Kasi nakita ko yung yung different side ng marketing. Kasi ayaw ko ng marketing and sales. Sobrang introvert ako. Kung kakausapin mo ko, ano, dapat yung, ikaw yung lalapit. Hindi ako yung lalapit sa'yo. Yeah. Tapos kung kunwari mawawala ako sa mall, um, hindi ako magtatanong sa guard. Iikutin ko talaga siya ng kahit paulit-ulit. <laughs> Basta hindi ako magtatanong okay. sa guard. Kasi takot ako mag, ano, <laughs> ganun ako ka-introvert. Okay. So, um, then nakita ko yung video ni HubSpot na uh, you don't have to go to the, to those clients. Yung clients mismo yung lalapit sa'yo. So, parang ako, um, wow, pwede pala yun. Yung, yung, yung mismo kliyente yung, yung lalapit sa akin para tanongin kung pwede siyang mag-work sa, sa, parang pwede mag-work sa kanya. So, parang, sige, try ko to. So, um, inaral ko yung, yung inbound marketing. And then, mm-hmm. pang ginagawa ko yung inbound marketing, nag- Nag-start na ako mag-stock ng mga tao sa LinkedIn. So, tapos, andiyan na yung kapag may mga uh, webinar sila, nandun ako. Um, kapag may mga bago silang blogs, binabasa ko. Tapos, mm-hmm. um, may bago silang e-book. Pag mura, syempre, bibilin ko. Pero, I'm, I'm really strategic when it comes dun sa pag... Pag... Pag dito? Um yung pagstock ko sa kanila hindi yung tipo na masyadong papansin yung ano lang yung sakto yeah. lang naman um and then oh. i always use yung mga around the same year yan valid um, around naman. the same year 2009 pa rin at uh, 2010 na yung oh, yung hubspot okay yes. so that time hindi ko na realize na, na social media marketing na play yung ginagawa ko so and then yung naging kliyente ko yung mga Naging kliyente ko yung ilan sa mga LinkedIn expert ngayon sa um, mm. industry. Yung ilan sa, yung isa sa kanila nasa top 10 sa social media examiner. Um, pero yung kami nag-work ngayon. Um, okay. Tapos, naging kliyente ko rin yung ibang mga social media agency sa um, sa ibang bansa. So, doon ako na doon ako na na ship from programming. Kasi programming pa rin yung ginagawa ko noon. Although, nag kumagaan ng gara lang ng inbound marketing pero yung mga services na yung offer ko kumbaga WordPress development pa rin or WordPress management pa rin so ginagamit ko lang yung, hmm. yung marketing for myself hindi pa sa iba so nan- dumating sa point uh, na um, gusto ko din ba daw gawin yung uh, social media marketing kasi since ginagawa naman yung yung website nila. So, para kung mag additional task for me. So, sabi ko, sige, kasi, ano naman eh, ang offer nila, papayagan nila akong, ano, yung, aralin yung course nila, tapos yung, 
oras na i-spend ko doon, bayad ako. So, nag- natuto na ako, bayad pa ako, di ba? Parang scholar. Mm-hmm. Scholar na may sweldo. Yeah. <laughs> oh. So, doon doon ako na-start na matuto. Pero yun, nung time na yun, social media management pa lang yung ginagawa ko. Meaning, um, walang strategy akong ginagawa. Talagang, kung meron lang task na papagawa sa'yo, specific na, kumbaga, virtual assistant pa rin. Pero, specific to social media. Uh-huh. So, kung baga sabihin sa'yo, mag-schedule ka ng post, mag-dog dito, mag-hanap ka ng mag-research ka nito, i-distribute mo to sa ganitong mga lugar, i-promote mo to sa, sa group na to. So, mostly yung ginagawa ko, all over the place, kung baga random stuff na, na de- depende dun sa strategy ng mismong kliyente ko. So, wala akong, ginag- oo, wala akong ginagawa na planning for them and all talagang management lang. Um, and then, um, nung medyo, siguro after two years, na ganun yung ginagawa ko, so that's around 2012 na, dyan na yung nag-start na ako ng um, kumuha ng sarili kong kliyente. So, medyo nag-last log na ako na uy, kuha ko ng sarili kong client na social media. So, mm-hmm. dun yung ano, una kong kliyente, syempre sarili ko kasi kailangan kong i-promote yung brand ko, i-rebrand ko siya from WordPress yeah. developer to a social media ma- manager. Mahirap kasi yun since um, wala kang lahat ng mga experience mo, puro WordPress, WordPress, WordPress. Yung, yung education mo, WordPress, and then suddenly gusto mong sabihin ng, sa, sa profile mo na social media manager ka. So parang mahirap Mahirap mm-hmm. i-justify yon So, kailang, for two years, dun sa time na nag-work ako sa nila, dun ko binild yung profile ko naman as a social media manager. And then, yung first mm-hmm. client ko, which is a 1,000 gig dollars gig nun, is sa Twitter ko nakuha. So, nag-DM okay. lang siya sa Twitter ko. Sabi niya, gusto kang ginagawa mo sa Twitter account mo, pwede mo bang gawin yan sa account ko. Tapos, okay. um, so, ginawa ko yun sa account niya, plus, meron social media agency kasi sila, so ginawa ko din yun sa isa niya pang client, so, tig 500 sila. Oh. Tapos, nung, ko, nung in-handle ko na yung account niya, natuwa ako kasi, meron ako sa, kung familiar kayo sa Hootsuite, di ba may mga tabs doon? Yung, kung ano yung mga yeah. feeds na makikita niya. Yung isang tab doon, talagang puro tweets ko lang. As in, yung account ko okay. lang yung palagay. Tapos, puro mga tweet ko lang yung makikita doon. So, parang, uy, ganun niya ako pinapalo. Parang, diba, parang... Ah, yung, parang inaaral ka. Oo, yung inaaral niya yung, yung ginagawa oh. ko sa Twitter account ko. So, parang, nakaka, oh. nakakatuwa. Kasi, parang, oh. yung, nag, nag, kumbaga, nag-pay off yung ginagawa ko sa Twitter account ko. So, yeah. and then... Mga anong year na to yung nag-start ka, ano yung mga nag-sali ka? 2012. Ah, 2012 na. Oo. So, nung siya na yung kuha ko ng mga iba pang social media agencies, nag white label ako sa kanila. Tapos, uh, dyan na rin yung nag-start ako mag-speak. Um, kasi uh, yung mga ibang, kasi nag-start na rin ako mag-network um, sa Philippine yun sa, sa industry natin. Market kasi na. yung time na yun. Na. Oo, oo di ba? Alam mo naman, nung 20, 2009 to 2012, scattered yan eh. Kung baga walang, walang grupo na talagang yung makakausap ka. Kung baga labo-labo yung mga tao. Yeah. Di ba? BA ka pala? Ano yung BA? Ay, BA ba ako? Oo. <laughs> <Uh-oh. laughs> yung, yung, alam, yung, ginagawa mo yung work, pero hindi mo alam na yung pala yung tawag doon. So, yeah, no. dyan ay nag-start ako mag-speak and then, ano lang din, parang aral, aral, aral. Tapos kuha ulit ng bagong, um, kuha ng bagong kliyente. Um, so, ganun siya. Until now, ganun. Uh, um, siguro, yung unang question ko, yung yung video ko mukhang nag-freeze na, pero dinig mo oh, pa naman oh, ako, di ba? <laughs> I-check ko nga. Parang nag-freeze ako, di ba? Oo, hindi ka gumagalaw. Hindi na nga lumalabas eh. Sino ko na eh. Anyway, sige, let's just continue. Siguro mamaya aal- aalis ito ko. Tas- ah, sige. Try ko. Pero yung, yung, yung question ko, uh, 
So, h- hindi ka naging, ayan, medyo gumalaw na ako. Medyo gumalaw na. <laughs> Pero hindi, hindi na ako lumalabas sa main screen. Ah. Mm-hmm. Anyway, um, hin- hindi ka nag-rely sa mga freelance platforms like um, uh, mm-hmm. Odesk at that, at that time and up to now. Ako, nag-try ako once. Nagkakuha ko ng isang client. Tapos dinabas ko din. Pero other than that one client, hindi oh. ako talaga nag-stay doon. Eh. Kasi what what inbound marketing will will teach you is to not rely on those um, mm. traditional marketing. Kung baga dun sa, yeah. kung baga ang, ang turo dun is, i-build mo yung profile mo na in a mm. way na yung mismong kliyente ang lalapit sa'yo. So for years, since 2012, actually since 2010, oh. um, so yun, 2010 ako nag-start na itry yung Upwork. Kung, kung i-check yung Upwork ko, meron ako siguro doon isa-dalawa na naging projects. Pero, after nun, wala na. As in, mm. lahat talaga sa labas na siya ng, ano. And until now, talagang lahat ng clients ko, galing lang either referral or social media, so either website. sa Twitter or sa LinkedIn. Uh, yeah. Well, tama ka nga, no? Kasi, sabi mo, inti, ang, ang inaral mo, inbound marketing, eh. So, kung hindi mo ma-market sarili mo, yes then uh, how can you market your clients so yes uh, yeah uh, yep. in a way i can relate kasi i don't also use upwork ayun ganun din mga a few a few um a few projects and dalawa lang yata pero outside din yat I, I get i get uh, referrals from from the social media rin, from the from the blog and uh, podcast and uh yeah I, I can i can relate and hopefully nga through through our through this discussion na uh, people can parang realize na, na they don't need to rely on marketplaces so um and nabanggit mo yung hubspot well mm-hmm. hindi, hindi ko pa na-take and i've heard of hubspot so ano ba yung ano ba siya parang para siyang udemy na in there. Actually, HubSpot is a marketing tool. Ang, ang market nila sa sarili nila is a all-in-one um, inbound marketing solution. So, everything you need, uh, starting from website, to social media, to CRM, uh, to email marketing, lahat yun. Uh, tawag dito, lahat yun meron sila. So, yun yung, yun yung pagkakamarket nila sa sarili nila. And the way they market their sales uh, sa online is Ayan they na. do Sorry. this ano, yung mga tawag dito? Yung mga course. Gumagawa sila ng mga course. Gumagawa sila ng mga really interesting blog posts, ebooks. So, they are the best example ng inbound marketing um, sa online. So, they they leave to now, yun? Yeah? Oo, oh, oh, yun. Yun talaga yung ginagawa nila. Mm. Kung baga, yeah. inbound marketing solution ako sa dapat i- i-brand ko yung sarili ko as an inbound marketing expert. Diba? Kung mga place para matuto ng inbound marketing yung mga tao. Kasi kung okay din yung ginagawa nila, pag natuto ka, and then pwede mong may choice ka na either mag-spend ka para gamitin mo yung yung tool nila or mag-DIY ka. Gawa ka ng sarili mo. Yeah. And uh, would you suggest, so siguro pwede na tayo mag- Pwede natin pag-usapan yung step-by-step na uh, if, yeah, yan, lumabas na yung mukha ako, no? <laughs> if people, like, merong nag-question sa atin na uh, gusto ko mag-freelance, ito si Steve, Stephen Ed Casiano. Mar- gusto niya mag- I- Ah, yeah. Shopee ka. Shopee ako. Okay. Oo. Ah. Uh, yeah, okay na. Right. Okay. Hindi ko na ma-hide mukha ako. <laughs> so, yung step-by-step, uh, would you suggest for them to, especially kung wala silang idea, to take that? Libre ba yung HubSpot? Yung... Uh, libre naman yung course. Mm-hmm. Tapos, I, I believe meron siyang certification, di ba? Yes, meron. Mm-hmm. Mga, mga ganong katagal yung... Um, I think it's kailang... almost 25 hours yung to 30 hours yung mismong course. 
So, mag, ah, okay. mag, mag-uubos ka talaga ng oras para aralin siya. And then, yung mismong exam, it will take you an hour to finish it. 100, I think, almost 100 siya na questions. Oo. Uh, ganong kahirap, ganong kadali yung exam? Kasi, yung exam, uh, like, hindi siya, ano, hindi siya madali. Kasi, um, yung iba doon, uh, situational. Tapos, okay. yung mga sagot, halos magkakapareho. Yung halos magkakadikit talaga yung sagot yeah. niya. So, kung hindi mo talaga inaral yung yung course, hindi mo siya masasagutan. Mm. Well, uh, ano rin, like for Facebook, yung blueprint na na Facebook ads course na yes. napakahirap, na ganun Kita din ba siya? Ba? I- i- Oo, oh, hindi ako pumasa. <laughs> uh, tapos, it's about $75. So, uh, you have 30 days to take it again. Pero yung HubSpot, how many times? Well, libre naman siya, di ba? So, you can take oh, it. libre siya. Pero, ha, ano, you can take it three times a month. Tapos, kung di ka pumasa sa unang araw, 24 hours bago ka ulit makakuha. Ah, okay. Three times a month. Mm-mm. And mukhang nag-freeze ako, ah. Oo, nakangal ako. Ayan, oo nga, eh. Ayan, okay na. Nakakainis tong si, ano, niloko ko ni B-Live, ah. <laughs> anyway, so let's say they they take meron ka ba, ba ibang masasuggest pa na course or um, HubSpot na yung pinaka ideal? Well, yung pinaka ideal, masasabi ko HubSpot Academy. So type lang nila, search nila HubSpot Academy. Um yeah. it will really give you an idea on how to start online marketing. Um and social media marketing. Tapos um It will also give them an idea kasi social media marketing, just like SEO, ang daming yung, mala, malaki yan eh. daming areas yan. So, kailangan nilang i-take yung buong course para magkaroon sila ng idea which ones for them. Kasi, um, when you when you do social media, uh, it, pwede kang sa community management, pwede kang sa analytics, pwede kang sa... Pwede ka rin sa advertising, so social media advertising. Pwede ka rin mismo sa content creation. Um, pwede ka rin sa strategy. So, you really need to, uh, I really suggest na i-take nila yung buong course para magkaroon sila na idea which ones yung best sa kanila. Yeah. Yung question ko, so malamang may module dyan on yeah. social media. Yung module naman. May Meron module naman. on social media. So, let's say Facebook, Twitter, Facebook, madalas mag-change, maraming changes. nag update naman yung, uh, uh, yung mostly academy, sa blogs, most like. Uh, mostly sa blogs mo na siya makikita. Tapos kung specific channel naman, madalas yan, meron naman silang mga guides, mga white Uh-oh. papers na linalabas. Every time na nag update si, um, tawag dito, nag update hmm. si, yung mga channels, like si Facebook, si Twitter, ganun. Tapos, may, meron ako siyang mga list dito na linagay sa Evernote ko. Maybe I can send it to you later. Para yeah, pwede sure. nila. Um, ang nakalagay ko dito, tatlo. Isa sa Moss, um, isa sa Quick Sprout, at saka meron ding Constant Contact. Yung alam, hindi ko sure kung updated to. Um, Tapos Hubspot. So, yun yung apat na linagay ko. Uh, sorry, ano, ano yung binanggit mo? Mga mga courses? Um, mga, oo, oh, free courses na... Ah, free courses. Pwede nilang, oh, pwede nilang i-check. Just, okay. just to give them an idea on what social media marketing is. Yeah. yeah. Um, so, ikaw, tinake mo yung apat na yung nabanggit mo? Um, actually, ang una kong tinake dito, nung nag start ako, is HubSpot at yung Constant Contact. Um... Tapos, okay. yung iba dito, yung Quick Sprout, ito, ma, 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 12 modules to eh. So, meron lang kong siguro tatlo or lima na chinek. Tapos yung sa Moz, mm-hmm. hindi ko pa to na uumpisan. Pero beginners okay. kayo siya. So, kung mga kung bago ka sa social media, okay to. Kasi Moz yan. Yeah. Sige, let's let's share that link uh, sa, sa post at sa show notes ng podcast. Mm-hmm. Uh, kasi we're also we'll also be playing um, posting this sa uh, sa podcast uh, as an audio podcast. Now, um, would you say na if you have that certification uh, from those uh, academies from those courses, 
it will help you land clients. Parang, ano ba yun? Parang social proof na, yes. ah, nag in nag spot um, almost likely. Ano siya eh, hindi siya actually just you taking the course, makakuha ka ng client. It's more of you taking the course, applying it, then you'll get clients. Yeah. So, it's more of, matututo ka talaga. It's not like, para lang just to show na, oh, oh kasi, ako. Um, ito yung lagi ko sinasabi, pag may mga uh, tinuturuan ako, you're, lalo na kung bago sila, tapos wala silang portfolio, uh, portfolio um, your first client is yourself. Ikaw yung una mong kliyente. So, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na social media man- manager, gusto mo maging social media manager, pero wala ka ka mong um, proof. Wala kang, wala kang mapakita sa, sa prospect client mo. Ba't wala kang mapakita? Wala ka bang sarili mong Facebook account? Wala ka bang Twitter account? Uh-huh. Yeah, parang, uh-huh. if, if you really wanted to get a client as a social media manager, then you should be showing to them na ikaw mismo, you know how to manage your own. Yeah. Mm-hmm. Well, gusto, gusto ko yung share mo kasi like, like for myself, ako yung uh, during the first two, three years of freelance then, ako talaga yung client ko because I really love uh, ano naman, podcasting and mm-hmm. also digital marketing. And um, siguro on, dun, dun na lang lumapit yung mga clients when they, when they see what I do for the podcast and the workshops yes. and the blog. So, let's say, um, nag-take na sila ng course na yon and then uh, gumawa na silang, let's say, a website. So, ano, anong mm-hmm. next step for them to... Uh, Akin, ano, actually, mayroon akong manager. release na dito. Unang-una, ang unang-una nila kailangan gawin is they have to know their selves. So, ano ba yung knowledge na meron ka ngayon? Ano ba yung strength mo? Mahilig ka bang mag-analyze? Mahilig ka ba sa numbers? So, uh-huh. yan, ilista mo. Kung yes, then maybe pwede mong i-check baka sa social media analytics ka, sa Google Analytics ka bagay. Tapos, yeah. mahilig ka ba sa mag, mag-chat? Yung kung baga, mahilig ka bang magsagot sa mga mga comments? Then maybe community management is for you. Tapos, yeah. um, mahilig ka bang mag-plan? Yung mga uh, mahilig ka bang mag-isip? Yan. Gusto mo bang gumagawa ng mga plano-plano na ipag-strategize sa mga tao? Then maybe social media strategies for you. Um, mm. Tapos kung hindi naman, kung wala ka sa tatlo, hindi ka mahilig mag, mag dadada tapos hindi ka mahilig sa numero, tapos hindi ka rin mahilig mag-strategy, pero gusto mong maging social media manager, then maybe social media management is for you. Yung tipong mm-hmm. ikaw yung assistant ng strategies. So lahat ng ipapagawa niya, ikaw yung gagawa. I, I really love this type of people kasi mahirap humanap ng ganon. Kasi marami dyan, uh, need, need just, just for social media, uh, for, ano, kumbaga, industry. Pero, as a freelancer, we, we, we all know na may mga tao na magaling, pero hindi consistent. Pero yung mga, yeah. pero yung mga action, yung mga tawag dito, tawag ko doon, mga doer talaga, yung hindi sila, hindi mo sila makasahan sa mga tawag dito, yung mag-isip ka ng strategy, yung yeah. gawin mo to, yung, yung, yung mga yung ikaw yung magplano nito, hindi mo sila makasahan doon. Pero pag may pinagawa ka sa anila, pag natulog ka, pag gising mo, alam mong nagawa. Tapos mm. pag may nakalimutan ka, sila mismo nasabi, bal, may nakalimutan ka. Yeah. Yan, yun so yung ito yung, na, yung assistant, yung, yung manager, yes, yan social, social media, media manager. Media, yung social media virtual assistant. And maraming, oh, maraming ano dyan. So, kumbaga, it, it really depends kung ano yung, uh, tawag dito, yung strength mo. So, uh-huh. once na alam mo na yon ang next mo naman na kailangan gawin is, alamin mo kung sino yung gusto mong maging kliyente. Okay. So, sino ba, kung, kung meron ka na naging kliyente from before, Sino sa mga yan yung naging favorito mo? Kung sino yung mas, anong yeah. industry yung pinaka nagustuhan mo? Financial ba yan? Tech ba yan? Health ba yan? Sa, tawag dito? More on sa mga coach ba yan? So, you uh-huh. need to, you need to list that down. Kung wala ka pa naman nagiging kliyente before, sino yung gusto mo maging kliyente? Mga coach ba? Um, mga yeah. advisor, mga financial advisor ba? Um, mga uh-huh. CEO ba? So, ikaw mismo, ikaw yung pumili. 
Oh, yun or yun yun siguro yun. kung ano yung experience mo, like kung kung uh, insurance, baka insurance agents nga oh, in the US, yes. pwedeng ganun. Yes. So, pili ka ng magiging target client mo. And then, dun ka lang mag-focus. Lahat ng mga i- market mo, yung planning mo, yung mga ipaplano mo sa sarili mo, yung pag nag-market ka ng profiles mo, para dun sa target client na yun. So, gagawa ka ng persona mo. So, unari, okay. ang target client ko si Marvin. Ikaw. So, okay. podcaster. Diba? Podcaster yung, yung gusto ko maging kliyente. So, dapat yung mga marketing, yung mga content na linalabas ko, yung tipong makatulong kay Mark, pa- makatulong sa'yo. So, how to okay. market your podcast. Yung parang uh-huh. how to get more views on your podcast. Hmm. Yung how to get people, uh, how to get, uh, tawag dito, paano kumuha ng guest para sa podcast. Yeah. Yung mga ganon. Uh-huh. Yun, yun, yung, uh-huh. yun yung ipapromote Using niya. Using social media, kunyari. Uh, uh, using social media. And then, that's the time na para ma-attract mo yung mga kliyente mo. Yung gusto mong maging kliyente mo. That's the uh, reactive version. Yun yung inbound. Pero, me- meron din yung iba na ikaw mismo mag-reach out sa kanila. So, um, ikaw mismo yung mga hanap. Like yung sinabi ko sa'yo, di ba? Ini-stock ko yung mga gusto kong maging kliyente. Uh, so, I, I do my research. Yung research ko, um, kailangan niya ba yung service ko? So, kung feeling ko kailangan nito yung service ko, mag- mag-sign up ako sa newsletter niyan, a-attend ako ng mga okay. uh, webinars niyan. Um, kumbaga, magpapapansin talaga ako. Eh, I'll, okay. I'll make comment, sure comment na... Comment, comment ka. Oo. Sa, sure sa webinar. Nasa, nasa ano niya ako, line of sight. Kumbaga, kung okay. nandun ako sa... Kung, kung nandun kami sa maraming tao, nandun ako lagi sa harap. Oh, <laughs> Nakita niya okay. ako. Para okay. by the time na ready na siya, ready na siyang bumili, ako yung una niyang naiisip. Kasi it's, ako yung lagi nandyan eh. Kumaga, mm. kailangan, ko ng, kailangan ko ng social media manager. Sino nga bang social media manager? Ikaw, agad yung maiisip niya kasi ikaw yung nandang. Oh, yeah. Sige, medyo balik tayo sa yung number two mo, yung finding at the ideal client. And then, uh, meron kang two, two options eh. Yung two uh, options, whether inbound, yung Ah, uh, gagawa ka ng content o uh-huh. gagawa ka ng tama ba yung ito ba yung inbound uh-huh. approach yes. na gagawa ka ng content ano to whether a blog yes whether or, a blog or, podcast pod, YouTube uh, or YouTube or for kunyari let's say nga social media um let's say Facebook Facebook na yung hmm. yes. pinaka popular naman um should they create a separate account or a Facebook page or should they uh, no. use their their personal account? Just just know how to use the list. Di ba meron the, list? Yung friends list mo, di ba pwede mo sila i-categorize? Okay. Uy. Pwede mong i-categorize yung sino yung, sino yung uh, closest friends mo, sino yung pwede kang gumawa ng bagong list na puro mga social media manager lang to, ito puro podcaster Uy. lang, uh-huh. ito puro CEO lang. So, know how to use that. And then, kung magpo-post ka, clean up your profile. So, sino lang yung nakakita ng mga lasing ka? Oh, just okay. my closest friends. Uh-huh. Sino yung nakakita okay. ng rant mo? Just my mom. Okay. Uh-huh. Make sure when you... Sino when yung, you sino yung nakakita ng mga... Uh, when you post, i- select mo kung para kaninong list. Yes. List, list din uh-huh. ba ang tawag? For, hindi ko pa nang gagamit yes. ka, meron palang uh-huh. list din meron ang tawag. Uh-huh. You don't okay. need to create a new one. Uh, you can just use that, ano, kasi ititignan mo yung terms and condition ni Facebook, you're not allowed to do a duplicate account. Oo, oh, multiple, bawal, di ba? Yes. Uh, uh-huh. A question ko, yung, let's say, mag-start ka nga, tapos target mo mga insurance agents, tapos hmm. i-friend mo yung mga insurance agents na yun, C- can you uh, kung il- ilagay mo sila sa isang list, makikita ba nila na yung personal mo? Or depende na sa privacy settings mo? Depende sa privacy settings mo kung ano yung nakikita nila. So kung public okay. yan, makikita nila yan. Pero kung okay. pinost mo lang yan sa closest friends mo, close mo, yung mga friend mo lang yung makikita, hindi nila makikita yun. Okay. Kahit okay. pumunta sila sa timeline mo, kahit pumunta sila mismo sa timeline mo, hindi nila makikita, nila makikita. So, okay. siguro, to be sure, balikan mo lahat ng mga posts mo, mga pictures na gusto mong maging 
ah, para yes. sa family mo lang. Kasi I think oh. ginawa ko rin yun dati. Oo. Oh, oh. Medyo matrabaho okay. siya. So, it, it, it depends sa'yo. Pwede kang gumawa ng bago kung, Or, kung piliin mo mapapadali sa'yo. Pero, ay, hindi siya, ano eh, hindi siya comfortable. Pag-isipin mo, bukas ka oh, ng man. account mo, tapos mag-open ko ulit ng panibago. Yeah, so, tsaka sayang yung social proof mo na you have 1,000 friends. Na meron friends. pa ng ganito. Oo. Yung Tapos, friends, since, uh, ikaw, nagsabi ka na nga rin, insurance, di ba, yung mga uh, gusto mo maging kliyente, then join groups na puro insurance. Okay. I-friend then, mo sila. Um, uh, hindi mo naman yung i-spam mo na parang uh, i-add mo sila agad isa-isa. Yeah. Um, at least, magkaroon mo na kayo ng conversation or na, bago ka mag- ad. Hmm. Kasi para naman makita niya na ano na authentic yung reason kung bakit yeah. mo siya inad. Oh. So parang so, it, uh, kasi usually hindi ba ko pag pag may nag-add sa iyo, pag hindi mo kilala si Luto. So, di ba? Yeah, Pero kung yeah, kilala yeah, mo na nakita mo siya, ah, nakita ko sa group eh. Ayan. So para pag oh. nag-add mo na siya, inad ka na niya, meron kayong conversation na agad na mauumpisa. Hindi yung tipong parang pagka-add mo sa kanya, ano, yung tipong Well, meron namang ways kung pa- pa- paano mo introduce sarili mo. Uh, I also do that sometimes, yung kahit di ko kilala, ina-add ko. Um, yeah. Yeah. Pero, iba pa rin yung in-add mo siya nang meron na kayong kahit pa paano na umpisahan. Kung baga meron na kayong nakita na kayo sa isang event or let's say, um, may napag-usapan kayo sa isang group, di ba? Yun. So, mas, at least, mas madaling ma-accept yung, ano mo, yung, yung invitation mo. Yeah. So ito na yung pinaka outbound na yung yung uh, yung nag ang tawag namin dito social selling. Okay. Um, okay. Kasi you're 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 already trying to um be on the surrounding nung ano nung kliyente. Kumbaga, you're trying to intrude na yung yung ano niya. Yung mismong surrounding niya. Yun, yeah. Gusto mo na siya maging friend. Di ba? Okay, yung, okay. Uh, and then at some again, point, uh, oh, oh, and then at some point, magpipitch ka na. Yeah. Um, let's say nga, ano, uh, let's say ako, ikaw yung social media manager, tapos gusto mo ako uh, maging client as a, as a mm-hmm. podcaster. Yes. Uh, so, dapat ba palitan mo na rin, i-update mo yung info mo about, yung about Uh, kung, gusto mo talaga kung, puro pod, uh, kung gusto kong puro na, podcaster talaga maging client ko, yes, I really suggest na i- ilagay mo dun sa profile mo na for podcasters yung... Yeah, uh, social ano, media manager for uh, podcasters. podcasters. Uh, okay, kasi so, least, pag nakita ka nila, ah, yun special thing mo yun. Nila. Uh, uh, so, how do you do that? Na, let's say, hindi tayo magkakilala, inad mo ko hmm. Friends. Ah, sige. Bigyan ito na ang scenario. Uh, okay. Pupunta ako sa group. Kung nga, pupunta ako sa group. Na ito, ito, nag-comment doon. Tapos, kinag ko yung profile mo, pasok ka sa criteria ng gusto mo maging kliyente. Okay. So, what I'll do, I'll check your, all your activities. Siyempre, hindi naman yung mga personal. More on, pero pwede rin kung may pagkaparaw tayo. Like, for example, uh, mahilig ka sa surfing. Eh, maroon yung hindi sa surfing. So, pwede akong pumasok doon sa... Yeah. sa topic na yun. Pero kung um, hindi naman sa personal, pwede rin nung naman sa kunwari, nag-post ka about sa isang article. Let's say, yung how to get more views on your podcast. Yung nilike okay. mo, for example. Nakita ko nilike mo yung yung article na yun. So, ang gagawin ko, um, or nag-comment ka, for example, or, hindi, mas maganda kung sinear mo. Di ba? Mm-hmm. Sinear o, lumabas sa newsfeed ko. So, ang gagawin ko ngayon, Uh, kung sa Twitter yan or sa LinkedIn yan, I'll try to put in a comment na regarding dun sa, let's say, dun sa article na yon. Mm. So, kung tips yan, so which of these ti- uh, tips did you really, uh, kung ano sa mga tips na yan yung gusto mo? Yung kung baga ginagawa mo na. So, I'll, I'll try to start a conversation. Okay, okay. So, para, syempre, as, as someone who wants to get more followers, hindi ka naman snap, di ba? Diba? Kung baga pag podcaster yan, more, more or less, gusto tayo, we, we really love some, pag may magko-comment sa ano natin. Eh. Yeah. So, ikaw, ikaw as, kunyari, Post ikaw as, Val, magko-comment ka. Kasi that's, 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 that's
gusto natin yung maka... Naging... Mm-hmm. Ako, oh, yeah. let's say, dun sa mga tips na yun, yun na para sa'yo. Kung baga, may mga, nag, may mga nagawa ka na ba dun? And kung may nagawa ka na, which one yung yung nag-work? Okay. So, bale, oh, kaya, ulitin ko lang, medyo naging choppy ka. So, bale, pu- sure. ako yung podcaster, ikaw yung social media manager. Uh, pupunta ka sa aking mga newsfeed, hanapin mo yung uh, mga sinishare ko para malaman kung ano yung yung hili ko, like surfing, or maybe nag-post ako about social media uh, for podcasting, mm-hmm. or top 10 tools yeah. for podcasting. Tapos, pwede yeah. ka mag-comment na, oh, I also like or siguro sa uh, top 10 podcast I listen to, kunyari yun yung pinost ko. Oo, so, oh, tatanong ko sa'yo, which one is your favorite? Ano yung, gusto, okay. ano yung pinaka-favorite mo doon? Ah, tatanongin so, ano, mo ako. Oo, oh, mag, oh, mag, tatanongin mag, mo. Mag-initiate ka ng I'll, conversation. Oo, oh, 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 yun yung kailangan. Kasi pag sinabi oh. ko lang sa'yo, ah, favorite ko to, at kailan mo. <laughs> oh, <laughs> okay. Mo. <laughs> okay. <laughs> Tapos I'm sure ang dami na nag-comment nun, di ba? Oo, so ang gagawin mo, itatanong mo kung ano yung favorite niya. Yeah. Kumbag, kasi, tawag dito, we, gusto natin na tinatanong tayo eh. Kung baga sa, sabi nga ni, uh, narinig ko si John Pagulayan, sabi niya, favorito nating topic is, sarili natin, yeah. Nag-usapan niya yung sarili natin. Yeah. Ibubus natin yung ego nila na, yeah. ano yung, ano yung gusto mo, di ba? Yeah, yeah so, medyo nag-break ka lang ulit. Pakiulit mo nga yung sinabi ni John. <laughs> yung, Favorite ni John na ta- sabi na ni John, favorite nating topic sarili natin. Sarili so, natin, tama. So, yung so feed pag, natin yung ego ni client. Yes. Kumbaga, yung, yeah. So, tatalim mo sa nice way, yung, syempre. Yes, in a nice way naman, syempre. Oh. So, anong paborito niya doon? So, you will, another another thing kasi, kaya gusto, gusto mong i-check yung news feed niya is, doon mo kasi malalaman ano yung kailangan niya. So, kung ang pinapost niya is how to get more views on his podcast, How to Get More Listeners, big sabihin, May problem yun yung siya. goal niya. Hmm. Gusto niya magkaroon ng mas maraming viewers yung, yung, ano niya, yung show niya. Or gusto niya oh. magkaroon ng mas maraming listener yung podcast oh. niya. So, nagkaroon ka ngayon ng reason para i-fix yung tao na yun. Kasi, kailangan niya ng tulong doon eh. Siyempre, hindi yeah. mo mas i-fix yung tao na, uy, nakita ko, nagpo-post ka about ganito. Baka kailangan oh. mo yung so, pero hindi naman ganun. Pag yeah. ibibuild mo na yung sarili mo sa kanya. So, mm-hmm. you will try to, yun nga, sabi ko sa'yo, start conversations about regarding the, regarding dun sa um, mga sinashare niya. Tapos, um, pag may nakita kang article na feeling mo sobrang ganda, na matutulungan siya, i-share mo sa kanya, uh-huh. i-send mo. I, I, okay. I, I, dito, I saw this article about how to get more, um, how to get more viewers on on your podcast and i alala kita so ano i-share ko sa i think makakatulong ko sa iyo share sa news feed itatag mo siya or no, message it, send mo privately send, send sa message oh, yes okay so ano yun eh so ideally kumbaga kailan ka na papasok sa pitch Ah, uh, kailan ka papasok hindi, sa pitch? Or hintayin mo siya magsabi, magtanong. Ito yung medyo tricky kasi, ano eh, ano yan eh, pahiramdaman yan eh. Kailan mo, feeling mo, pwede ka na mag-pitch. Even, okay. walang, walang, walang sales na kapagsabi sa'yo agad na, pag after nito, pwede ka na mag-pitch. Although, sasabihin ng mga sales sa'yo na at least mga eight touch points, meaning may eight conversation na kayo na nagawa. Yeah. Uh, bago ka mag-pitch. Pero, ano yan eh, it's, it's more of intuition. Tingling mo ba, uh, close talaga kayo para makapag-pitch ka. Yeah. Or unless, unless nakita mo na sobrang kailangan niya, yung, yung, ano na yun, yung, uh, yung, service. Ano mo, yung service mo. Service mo. Uh, so, let's say, ako na naman example, nag-send ka na ng message sa akin na, na uh, I found this um, article for you by you, you might you might like it you might need it for your podcast so nags- tapos okay thank you so uh, ayun ano ba anong anong next ah, ano strategy yan, eh? mo sa akin ang, 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 pinaka, ang pinaka strategy ko diyan kung mag-share ka dapat yung share mo yung actionable yung kailangan mag yung meron siyang gagawin so kung nare kung magse-send ako sa ng tips dapat tipo mga eight Kunwari, eight things that you need to do to 
uh, I need to, to tweak uh, to get more views on your podcast. Kung meron kang ititweak, kunwari, okay. sa podcast mo. So, kung hindi niya gagawin, mag-follow up ka ngayon. Kunwari, wala ka naman napansin na ginawa siya doon sa, sa article na binigay mo eh. Um, after siguro a day or two, siguro at least a week, uh, ano to, um, nabasa mo na ba yung yung article na siya ko? Um, I know you're an expert on this, pero um, if you don't have the time to to do it, maybe I can help you. Mga ganun ba? Okay, okay. Oh, that's, ano, so, ano, mag- mo, syempre, uh, kawag, hindi mo, hindi mo ba naman siya pinentahan? Sinabi mo lang, maybe I can help you. Wala ako oh. sinabi ng babayaran, babayaran niya. Yeah, so, okay. So, nasa sa'yo lang kung ipipiks mo agad na bayaran niya, pero kung, kung ako yun, tulong lang muna. Tapos, yeah. pag nakita oh. niya yung resulta, na okay, then sa amo sabihin yung uh, maybe I can help you with uh, something more, di ba? Parang kung baka may mga pwede pa kayo tulong sa'yo, maybe we can, alam mo yun, we can do some some yeah. projects together. Parang gano'n. Yeah, yeah. Well, maganda yun. Maganda yung sinabi mo na ang Kaya i-share mo. Kaya siya siya. Oo. Ang i-share mo Kaya yung article na, na actionable. Kasi yes. kung i-share mo, kunyari, entertainment lang or something, walang... Oo wala kang excuse para i-follow up. Uy, ginawa mo na ba? Kasi oh, yeah. ako, ginawa ko nito for my client and nag-work sa kanya and ho- I hope nag-work sa'yo. So, parang hinihint mo na. Pero, mm-hmm. ano ka talaga, no? Very careful ka into yes. hindi mo pinupush sarili mo. Sa umpisa, dapat i-show mo yung yung, kumbaga hindi siya yung, hindi mo siya ginagawa dahil gusto mo siya lang maging kliyente. Ginagawa mo siya dahil gusto mo siyang matulungan. So, yeah. Medyo, medyo matrabaho siya kasi in, in a way, kailangan mong, uh, kailangan mong maghanap ng ma, ma, to, kaya nga mas maganda na mag-niche ka kasi at least, yun, yun lang din naman yung hahanapin mo, kumbaga oh. for the same tao lang naman, so at least, kung may makita magandang article na sobrang, alam yon either pwede niya magawa ng sarili niya ubos siya ng oras, or pwede ikaw na yung gumawa so, yeah. pero alam mo na yung, oh. yung tip na yon malaki matutulong sa kanya, hindi naman yung yeah. tipo na parang Um, pinagawa mo lang dahil il, ano lang, kumbaga for vanity purposes, yun talaga yes. alam mong makakatulong dun sa goal niya. Hmm. Ngayon, nabanggit mo kanina Twitter, LinkedIn, same hmm. strategy din ba uh, when it comes to that sa uh, LinkedIn and, and Twitter na you'll add or follow so Twitter, follow yes. sa LinkedIn at Actually, ako, mga... I, I use For me, ang lagi kong ginagamit talaga is LinkedIn and Twitter. Um, mm. Yung Facebook ko, mostly yan, uh, tawag dito, puro mga personal or mga colleagues ko lang. O, pareho ko social media manager yung mga kasama ko, freelancers. Um, pero meron din ako mga, actually, madalas yan, ang, ang social media, kung ba, buyer's journey ng mga clients ko ganito. Either nakita nila sa, sa LinkedIn, inan ko sila sa Twitter, So, nagkakaroon kami ng conversation doon sa LinkedIn, sa Twitter. And then, okay. inad ako sa Facebook. Okay. And then, doon ako, doon ako tatanungin. Uh, pwede okay, bang, okay. Uh, pwede bang mag-work sa akin? Naghanap ako ng social media manager. Ganon. Okay. Uh, so, LinkedIn, Twitter, tapos Facebook. Ano yes. yun? Common, common na nangyayari yun na ganun yes. yung parang sa akin. Yes. Hindi siya bago. Um, oh. Meron ako mga, meron ako mga clients na alam ba kung bago, kailan sila naging kliyente? After two years. After three years. Kasi, uh-huh. yung mga yon kung baga, nito ko lang kasi natututunan yung paano ko siya mas mapapabilis eh. Pero before, yeah, yeah. kung baga, ginagawa ko lang siya in, in a way na, um, tinutulungan mo lang sila, sinashare mo yung mga, nagsashare ka lang ng mga content, nagsashare yeah. ka lang ng tips. Mm-hmm. Um, wala akong pakailan kung i- i-hire nila ako ngayon, no? Hindi. Okay lang. Haba? Mm-hmm. Maybe some, some point, pag ready na sila, maghahanap mm-hmm. sila, at nila. So, you think yung yung mix na yon na LinkedIn, Twitter, Facebook really works? Or pwede bang like pwede Twitter? Isa yeah, pwede kasi sabi na lang. Twitter ngayon, hindi na ganun ka engage hmm. ang tao kasi ang daming mga Depende kasi mga yun eh. I, I, I think, Um, I think sa, for me, ano eh, um, depende pa rin yan sa kung sino yung target client mo. Um, oh. Kasi, aalis ka ba sa Twitter kung nakita mo na active siya doon? Okay, kung okay. Yung, kasi kung, depende yeah. lang kasi sa client mo eh. Kung in general, mm-hmm. yes, it's it's not as good as before. Kasi dami ng yeah. automation eh. Uh, oh. 
may, ngayon nga, may nakita ko nito lang. Kan- anyway, kanina lang, may nakita ko. Nagumagawa natin sila ng, ng chatbot sa Twitter. Wow. Hindi pa siya. Oh, oh. as, as in yung mga sinishare, nagulat nga ako. Isa ko, wow. Kasi nakita ko, pag may sinishare ka, tinatag ka lang niya. Ano na siya? May mga script na siya. Na mm-hmm. parang, how are you? Tapos nakatag ka. Tapos I saw na, nilike mo to. Tawag dito, you, you might want, I mean, you might like this article. Alam yun, yung may mga scripts na sila. So, so, so yung bot na yun sa mesin, sa DM ng Twitter or sa hindi, Twitter sa, feed sa, 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 twit, sa, sa Twitter feed mismo. Ah, talaga? Wow. So, medyo ano na siya, medyo, iya, yeah, totoo yung sinasabi nila, so sa mga ibang social media marketers, medyo ano na siya, kumbaga, hindi na siya as effective as before, pero, pero, there is, still Meron people pa na gumagamit nun. Mm. So, yeah. kung nakita mo na nandun yung kliyente mo, then be there, di ba? Mm. Kasi, ba- ba- bakit ka, I think it's not, kung baga sabi nga nila, hindi lahat ng tips is nag apply sa bawat isa. So, pwede sinasabi mo ng ilan na, um, wag ka na sa, ah, sa Facebook ka, kasi nandun yung maraming tao. Pero, ba, paano kung doon ka sa Facebook, pero yung target client mo pala, nasa LinkedIn, mm. So, sayang yeah. yung oras mo. It's, it's really more on research. I, makikita mo naman yan eh. Pag sinerch mo yung, yung target client mo, makikita mo naman, hanapin mo naman kung saan siya active eh. Nag-hangout. Active, oh. uh-uh. active ba siya sa LinkedIn? Eh di, doon ka sa LinkedIn mag-hangout. Kasi mm-hmm. nandun siya eh. Kung nasa Facebook siya, eh di sa Facebook ang mag-hangout. So, it's, it's mm-hmm. really more on um, kung saan siya nag-hangout. It's not the channel itself. Mm-hmm. It's, it's more of the client mismo. Yeah. What about Instagram? Ganon din ba ang ang strategy? Well, I think uh, ang nakita ko recently si Gary Vaynerchuk na <laughs> ganon yung style niya. Instagram naman ang si sabi niya oh, na di, yung to DM. Well, mag, mag, ang maganda sa Instagram kasi is very visual. Tapos nandiyan yung stories. Yung yeah. so ang dami mong pwedeng gawin. So it's it's mm. really new na pwede kang pumasok. Pero parang ano lang oh. din yan eh. Parang yung sinabi ko before sa Google Plus, parang oh. um, kung nandun yung kliyente mo, di dun ka. Kung nandito yung, kung wala yeah. dun, di wag ka dun. Pero pwede ka, uh-huh. pwede ka rin mag, ano na, kung baga, magtayo ka na ng foundation mo. Para pag nandun uh-huh. na sila, ano ka na, solid ka na dun. Kung baga, yeah. may, may makatakita na. So, it's it's really more on, ano eh, uh, tawag ito, kung nasan sila, dun ka. Uh-huh. Yeah. Well, thank you. Um, later, will yung mga may questions sa ating mga nanonood ngayon, just just type in sa comments. Uh, I, I'm down to my last uh, two questions. So after, mm-hmm. we'll, we don't mind, Val, we'll, we'll, uh, we'll, we'll answer yung mga questions sa mga, mga nanonood sa atin ngayon. So, um, yung in-explain natin kanina, no? yung parang yung journey ng kunyari ako yung client mo, mga anong average, ganong kahaba yung yung proseso bago mo ma-sign up lang a client na tulad ako. Mm. Ano yan Kasi, eh? Kasi baka mag-expect yung mga social media managers natin na, ah, na, na gustong mag-start. Ito, ah. Na ma- maging impatient agad sila na after one or two weeks na hindi mm. hindi nag-work, ah. mag-give mag- mag- up na sila. So, just to give them an idea, ano ba yung ganong kahaba yung sure proseso. Um, Sabi mo nga in, in touch points, di ba? Yes. In my experience, um, tawag dito, ginawa ko siya ng sobrang consistent from April 8 to April to up to today. Ang nakuha kong leads is at least 6, 7, mga 7. Ang na-close ko, dalawa. Meron pa akong dalawang itatry i-close mamaya. So, Okay. Ganon siya kabilis. Pero, pero dahil yun, may may system na ako. Kung baga may, mm. may na-start na akong system. Pero kung wala ka yeah. pang na-start na system, and i-start mo pa lang siya, it will take you a while. It's it's okay. not magic na mag... Kasi wala ka pang... Kung baga yung mga... Kaya ko nagawa siya na ganon kabilis. Kasi yung mga tinatry kong i-pitch na yun, is matagal ko na silang nasa network ko. Oo. Oh. Kumbaga, kumbaga it, warm na. Kumbaga, oo. Oh, oh, kumbaga, nakikita na nila ako before pa. Maybe oh. a year na nila ako nakikita. Two years, three years. Oh. Ta- ngayon so, lang ako, 
nag-pitch, kumbaga nag-start na mag-pitch. Pero, kung nag-start ka pa lang, um, hindi ka pwede, pwede ka makita ng resulta kagad kung kung talagang na, may nakita kang market na sobrang kailangan nila yung kumbaga may, meron na siyang agad na tawag dito? Meron na siyang agad na need. Tapos nakita mo yung uh, need, nakapag-pitch ka agad. Okay yun. I'm, I'm uh, not saying na hindi ka mag-pitch agad. Pwede ka mag-pitch agad kung ting- tingin mo um, may na talaga reason yung ka para mag-pitch. Kasi it's, it's always more on justifying lang naman eh. Nakita mo kasi na need niya, tapos may, naki- may binigay kang solution, pinakita uh, mo siya ng solid na solution, magnuno ba naman yung client? Siyempre, yeah, hindi. Uh, Pero, okay. um, kung bibigyan kita ng reasonable, it will really take you time. Pero, yeah. solid naman siya kasi on, kung gagawin mo siya ng consistently on a daily basis, magkakaroon na magkakaroon ka ng leads. Hindi pwedeng wala. Okay. Unless mali yung so, ginagawa mo. Yung sinabi mo na uh, since April 8 of this year, ano ba ngayon? May 20... Ano ba? 23. So, uh, more than... Kumbaga, more than half a month, almost two months, uh, yun, nakakuha ka ng seven na leads. When you say leads, ito yung nag-respond sa, sa comment yes, mo, sa yung, message mo, yung nag-respond. Hindi lang, is- lang siya nag-respond. Hindi lang siya nag-respond. Ano siya, may, may ano na siya, may na-pitch na sa kanya. Kumbaga, may, okay. may need na siya. Either siya mismo lumapit sa akin or ako yung lumapit sa kanya. Kumbaga, okay. meron akong Meron pero akong solid dahil, na... Pero dahil... Pero dahil nga, uh, ano na siya, kumbaga, either... Ka sa kanya. Mag- mag- oh. Oh. Yung iba doon, hindi ko yung friend dati. Okay, okay. So, let's say, it's, yung it's, inya is, yung seven, tapos oh. dalawa yung talagang masasign up mo na out of that. Oo, oh, oh. yung isa, ano yan eh, um, hindi ko tinuloy, pero close na siya. Kumbaga, pwede na ako mag-start actually nung sa linggo pa. Nung, oh. nung ano pa natin, nung mismong call. Yeah. Kaso, nagpa-lasic ako tapos full time oh. kasi siya so ayaw ko. Oh. <laughs> Pero yung ano kasi, yung, oh. yung sa example mo, yung seven, medyo warm na. What about yung cold talaga? Hmm? Meron ba doong cold? Ah, yung cold. Meron, no, meron. Like yung kilala. isa, yung na-close ko, yung na-close ko, ano lang yun, uh, kung titignan ko siya, wait, titignan ko ngayon, siguro mga two to three weeks pa lang kami mag- magka-connect sa LinkedIn. Okay, okay. Na-search nga lang ako, in ko siya, tapos, um, nakita ko na, ano siya, uh, potential client, so, nag, in ko siya, tawag dito, in-engage ko lang siya, tapos, nagkataon, naghahanap siya ng, ano, natutulong sa kanya sa LinkedIn niya. So, okay. Nag, ano, ano? Okay. Tapos yung isa, so, Ganon din ba, sorry, ganon, ganon din ba yung strategy kung ito kasi, siya yung nag-search sa'yo, siya yung nakakita sa'yo. Aha. So, pag siya yung lumapit, pero wala naman siya binanggit about hiring you, uh-huh. ikaw pa rin yung nag-engage like, uh, yes. meron oh, iba, sharing meron articles, iba. articles mm-hmm. sharing tips, yung, kumbaga, uh-huh. forming a relationship talaga. Yes. Okay. Maganda rin kung makukuha mo sila sa call, yung ma- makaka-chat mo sila, uh-huh. okay yun. Kasi, hindi ka naman magpipitch, pero kung maga, gusto mo lang mag, ganito, parang ganito, kwentuhan lang. Kwentuhan mag- lang. Usap ko lang sila. Bigyan yeah. mo sila ng tips. Nothing na, hindi ka nila babayaran. Just, just for you to have that, alam mo yun, that spot na influencer ka patating dun sa, uh-huh. sa, sa subject na yun. Sasabihin mo ba sa call ko ano yung pag-uusapan na sabihin mo I won't you I won't sell you anything para hindi siya ma matakot. Ay, hindi mo na kailangan sabihin na you, you, I'm not selling I'm not going to sell you anything kasi you you sell to him at some point oh, pero oh, kung baga oh. kung baga pag pumasok ka lang friendly lang chill lang. Kung baga kwento walang, lang. Oo, walang, oh, walang sense ng ng bebentahan mo. Yung tatanay mo lang siya so Siyempre, nag-research ka na ng pag ginawa niya the whole, the whole week. Kaita mo siya, yeah, nakikaling yeah. siya sa isang event. So, I saw na galing ka sa isang event last week. So, how was it? So, expect ka ng conversation. So, yeah, alam yeah. yun. Yung okay, okay, na. okay. So, kumbaga, Tapos, para talagang, para talagang nakikipag- Para point lang ko talaga. Network Engage ka talaga. outside in the physical world. Ito lang, different sa online. 
Yes, tapos um, isang maganda mo pang pwedeng i-start is let's say nakita mo siya puro articles niya related to ganito. So parang sabi mo sa kanya um, uh, I noticed na puro related to ganito yung yung mga post mo. So let's say podcasting ulit. Oo, related to podcasting. Uh, how long have you been doing podcasting? Okay, uh, okay. Yung mga ganun. So pag yeah. train mo siya. Kumbaga, kumbaga, ayun nga, parang nak- nakausap mo sa isang event, nakausap mm. mo sa isang party or something. Now, siguro, my, my last question, na, na, na yun nga, parang na-discuss mo yung parang, kumbaga, yung sarili mong funnel uh, from mm. uh, prospecting clients and then signing up them up as a client. Uh, like, pinag-usapan natin, oh, si John Pagulayan, he, ang ginagawa niya, Uh, 10 clients a day. So, mm-hmm. ik- ikaw ba? Uh, how's your, ano, how do you, mm-hmm. how many clients you reach out to in a day para a day? ma-reach mo yung ideal number of clients mo? Mm-hmm. Sa akin, um, ano, sa groups, kailangan at least limang beses ako may nakausap. Uh, kung baga meron ako na komentan, at least lima. Every day? Sa iba't ibang, o oh, every day sa mga groups. Um, Oo. Oh yun yung ano, kumbaga, alam kong, pwede mas sobra, pero at least lima. At least meron akong lima. Tapos, okay. um, with regards naman sa um, connecting, kagaya ni John, uh, I try to at least add people dun sa network ko. So, hmm. meron akong, meron akong targets per, per week. So, every week, sinecheck ko ilan yung bagong connection ko, ilan okay. yung Ilan yung connection, doon sa connection na yan, ilan yung nasa target market ko. Okay. So, ma- ano, ano yan eh, maraming tactics like, for example, um, mong, kung gusto mo sa CEO yung maad mo ngayong araw, hanap ka ng mga articles na yung, kumbaga, either, tawag dito, either nag-comment ka or either related sa sa'yo, so parang sinabi mo na, or e-book, nakita ko nari ng e-book na expert, parang expert tips. Ito yung isa sa mga paborito ko eh. Kung nari uh-huh. nakita kang e-book na 10, ano, 10 experts share their um, tips on how to do this and that. So, may isang po ang expert na nakita. Eh, target client mo lahat yung expert na yun. So, okay. ang gagawin ko, so, ang gagawin ko, um, I saw that, uh, ano, uh, I've recently read your article, uh, this, e- your tips regarding this kunare regarding social selling uh, okay. from this ebook ebook and okay. i really find it helpful kung na, na, ano na natuwa ka talaga dun sa sa tip na yon mm. tapos um maybe we can connect and i, I look forward to more of your share something like that kumaga yung okay. yung kumaga gusto ko maging part ng link kinakao mo para mas makita ko pa yung mga shares mo Parang okay, ganun. okay. So, i-add ko sila. So, ibubus ko yung ego nila. Natuwa ako. So, i- nakita ko yung ego. Uh-oh. Nakita ko yung pangalan mo sa ebook na to. Yeah, tapos, nakita ko yung share mo. Natuwa ako na kung, kung kaya mo na, na pakita sa kanya na nagawa mo yung, yung tip, mas okay. Pero, pwede na din naman hindi. Depende sa'yo. So, para, ibubus mo pa lang siya. Yung, yung, again, ibubus mo yung ego niya. And then, hmm. you'll try to tell that person na baka pwede tayo mag-connect. So, yung ano lang, kumbaga, baka pwede kita maging friend. Yan. Okay, so, ma- okay. Baka, pwede, baka pwede ako sa network mo. Oo. Ganun lang. Okay, tapos so, babalik ka na naman sa process. Ganun. So, Oo. Nagahan, babalik ka na lang sa process na mag-share ka yes. through DM ng articles na nakita mo or uh, after nun, tips. try na ako mag it's mm. I, I haven't perfected it yet, pero it's it's mm. working for me. Oo. Um, yeah. Uh, I, I'm still looking at the data kung ilang touch, kung baga kung ilang, kung ano yung pinaka-process na pwede kong magawa. Kasi, ano yan eh, um, isa sa magiging struggle mo pag ginawa mo yung, yung process na to is pupunta ka doon sa friend zone. Yung friends lang kayo. Okay. <laughs> yung, alam mo na siya eh, pero friends pa rin yeah. kayo, hindi kayo naging play eh. So, may may chance sa paning noon, may lang sa relasyon yung friend zone. Oo oh, nga, friend may, zone. May, friend, may friend zone din pala sa freelance. Oo, oh, may friend zone din doon. So, it, 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 it will take you time to perfect it. Kahit ako, hindi ko pa siya na perfect Pero, oh. um, yun lang, 
gawa lang kayo ng process nyo on how on how yeah. you will be able to pitch that specific client and then yun na yun na yeah. Yeah. ano na naman follow up question to that meron ka bang system like uh, to monitor yung mga ki- nag kinokonek mm. nagkokonek ka with or kasi yes. para alam mo ilang beses ko na ba system to uh-huh. nililist or, or may app ba so, to let's do say, that mm. so let's say sa twitter ako uh, may nakita ko nag like nung or nag retweet nung uh, tweets ko so pag nakita ko siya na entrepreneur siya, nandun siya sa, kumbaga, pasok siya dun sa criteria na client ko siya, ilalagay ko siya sa isang Twitter list. Okay. Sa Twitter list, so ako nare, to stock. Yan, mga, i-stock okay. ko. Dun ko. Lalagay to ko sila talaga. doon. Tapos, <laughs> oh, yan. So, tapos dun sa, sa Hootsuite ko, dun sa feeds ko, meron silang sariling tab doon. So, makikita ko lahat yung mga shares nila. Tapos, itatry ko na mag, start ng conversation doon sa mga tweets nila doon. Tapos, okay. kapag piling ko... Using Hootsuite lang din. Ano na, From hmm, Hootsuite mo na pag nakita ko na... Yes. So, pag nakita ko na ano na kami, medyo ma- ma- mahaba-haba na pinag-uusapan namin doon, ah, napi ko yung kinakaut niya. So, from there, okay. diba, nandun ako sa LinkedIn ko. Okay. So, try ko nga, i- i-add ko ngayon siya. Tapos, okay. ilalagay ko doon na Uh, we've been chatting for a while on Twitter. Maybe we can also connect here on LinkedIn. Alam mo yan? Yeah, yeah. So, syempre, kilala ka na niya eh. So, madali ka na niyang i-accept. Diba? Kasi, yeah, may, yeah. may, kumbaga, hindi ka na bago sa kanya. So, i-accept ka niya doon. Tapos, itatry mo ngayon na mag, ano pa, mag-cultivate. Kumbaga, doon sa part na yon, nakita niya yung profile mo eh. Oo. Oh. Diba? So, mas nakita nga yung profile mo. Dapat yung profile mo sobrang, ano, kumbaga detailed na related dun sa, ano, niya. Parang naging landing page sa mo yun. Oh. Sa niche mo. Tapos... Sa, sa LinkedIn. Yes. Profile sa LinkedIn. Okay. Yes. Tapos, from that, ano, i-check mo kung nag-active din siya sa LinkedIn. Kung active siya sa LinkedIn, dun muna siya din kausapin. So, dalawa na yung... Nag-multi-channel ka na. Oh. Pero all yun, within, ano? All within Hoot Suite? Um, hindi. Kasi wala na nga yung... Ewan ko kung pwede pa rin yung groups. Dati pwede. Hindi ko lang sure ngayon. Uh, um, so kasi yung, ngayon, ginagawa ko kasi... Ginagawa ko Hoot Suite for Twitter. Yung uh-oh. pag-salis na yun. Scheduling, oh, tsaka scheduling ng iba ko pang mga posts. Pero yung mismong pagpunta sa mga groups, mano-mano na. Kasi mabagal, medyo mabagal kapag kapag sa LinkedIn ko siya... Kapag sa, sa Hoot Suite ko siya ginawa eh. So, okay. doon ako mismo sa group sumupunta. Tapos, chinecheck ko. Chinecheck yung profile niya kung may activity siya. May kita mo kasi sa LinkedIn eh, kung ano yung yeah, yeah. niya. Tapos, magkatry ka rin mag, ano doon, mag, uh, active doon. So, dalo, may kita niya na sa LinkedIn, may kita niya sa Twitter, di ba? Tapos, yeah. doon ka na mag-start na. Kasi sa, sa DM, hindi masyadong binabasa doon eh. So, oh, pwede ka mag, oh, pwede ka mag, pwede yeah, ka rin mag, medyo ano lang, medyo mabagal lang. So, okay. mas, mas ano ko pa rin, mas gusto ko pa rin sa ano, sa groups. Group niya. ng LinkedIn. We're, we're talking about uh, group ng LinkedIn. Oh. Yes, groups. Okay, uh, thank yun. you for, uh, sorry. So, yun na. So, <laughs> tapos, hindi pa pala tapos. So, Hootsuite, ah, sorry, using Hootsuite yung pinaka, uh, pag, para, kumbaga, pag-monitor ng mga uh, potential clients mo. Yes. Uh, tapos pa rin na tayo dun sa ano, yung mga nagsisend ka ng articles, dun na yung papasok. Oh, okay. So, sa mga viewers natin, um, we'll be answering questions. Uh, just post your questions. Siguro, we'll just answer a few. Um, merong nagtanong about the courses sa Hootsuite, self-paced ba? I, I assume, yes, self-paced siya. Tama ba? Um, ano yan? Val? Self-paced ba? Kung baga, oh, DIY ang... Oh, self-paced DIY. Tapos, merong nagpadala kahapon ng question through the page. Ay, mm-hmm. hindi lumalabas. Pangalan lang pala. From Jen Ru- Ruiz. Basahin ko lang. Mm-hmm. What are the steps in promoting a new Facebook page to your niche market? So, ito naman page. Kanina, pinag-usapan mm-hmm. natin mga uh, profiles and more of 
yung strategy for social for you to start a social media marketing or managing yeah. and strategies career. Pero ito, kung manager ka na, how can you promote a Facebook page to a niche? Mm. Yeah. What are the steps? Una, pinakamabilis. Oo. Una, pinakamabilis, mag-ads ko. <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah. Pangalawa, kung ayaw mo mag-ads, um, pinaka, pwede mo mong gawin, outreach. Parang katulad lang din ng ginagawa natin kanina. Um, hanapin mo yung mga tapos um, i-engage mo sila and then at some point, um, yeah, sorry, mo sila Val, na, Val, sorry, nag-break up ka. Hanapin mo yung naputol ka dun. Eh. So, hanapin mo yung, okay. So, di ba, may page ka, ayaw mo mag-ads, gusto mo organic. So, ang pwede mong gawin is i-build mo yung page mo, i-make sure mo na may mga updates doon, tapos kung may mga kaibigan ka, mag-start ka ng conversation, lagi ka ng kahit konting, o siguro mga dalawa na nagsagot. Tapos, doon sa mga in-engage mo, let's say, sa Twitter or sa Facebook group mo or sa Facebook group ng iba, pero mas maganda ko sa Twitter kasi ma- mahirap kapag sa Facebook group ng iba, eh, mahirap magpadala ng, yung dadali mo sila sa ibang page, yeah. medyo, yeah. medyo hindi pasok sa culture natin yun. So, sa Twitter, let's say, or sa LinkedIn, so, engage mo sila doon and then, at some point, invite mo sila, sabi mo, um, currently we have, tawag dito, parang a nice conversation doon sa page ko. Maybe you can also join. Kung nara, meron kang okay. specific na conversation doon regarding, uh, let's say, regarding how to start your career as a social media manager. Tapos may mga nakita ka ng mga gusto maging social media manager. Engage mo sila. Tapos, sabi, sabi, sinabi mo, let's say, ano, um, Uh, I noticed na active ka sa Twitter. Maybe you can also jump in dun sa conversation namin ngayon dun sa sa topic na to. Kasi, okay. kung baga, nag, may, may mga nag-uusap kami rega- ngayon dun, kailangan namin yung opinion mo. Parang gano'n. Yeah. So, More on siguro, outreach na. Uh, gusto ko lang i-add na they can do like, something like this, Facebook Live. Kasi medyo yeah. pinaprioritize ang lives ngayon for pages especially. Uh, mukhang wala na tayong other questions. Uh, meron ko naisip, siguro second to the last again. Uh, nabanggit natin Hootsuite. Ano ba yung mga tools na kailangan uh, aralin? I'm sorry? Hindi kita naririnig. Ah, okay. Um, in terms of tools, okay na ba? In terms of uh, tools, tools? Yeah, ano yung dapat, ano bang ideal na aralin ng isang mag-start pa lang ng social media manager, uh, managing mm. and uh, to become a strategist. Mm. Tulad nga lang sabi ko kanina, you need to know your strengths. San ka tingin mo pasok? Doon okay. ka ba sa mahilig ka numero pero ayaw mo maipag-usap sa iba? Doon ka ba sa mahilig ka magsulat? Doon ka ba sa mahilig ka maipag-usap sa iba? O doon ka ba sa mahilig mag-isip? So, kung okay. pili ka doon, tapos, yeah. yun yung i-focus mo. Tapos, uh, and let's then, say, yung mag-isip strategist, diba? Anong oh, yeah. tools so, na ginagamit? Yeah. Like, ikaw, gaya mo. Hmm. Pag strategist, ang dapat mong binabasa, more on planning. So, anap ka ng mga social media planning, anap ka ng mga blog posts, course, ebooks regarding that specific skill. Hanapin mo okay. sa tapos, syempre, pag nagplano ka, kanina, para kanina ba yung plano mo? Pag-practice-an mo ngayon. So, kung pag-plano mo is para sa, para sa'yo, kutare, podcaster. So, yung mga plans na gagawin mo, yung mga tripe ng plans na gagawin mo, para dun sa podcaster. Okay. Tapos, hanap ka, let's, pwedeng, pwedeng either, kumuha ka ng isang podcaster na pwede mong tulungan, ng libre, para lang ma-try ma- mo siya, Or, okay. pwede rin naman na start mo sa sarili mo. Yun nga, di ba? First client mo yung sarili mo. Yeah. Ikagawa ka ng plan kung paano mo i-build yung brand mo as a social media manager na specific for podcasters. Okay. Tapos, uh, ano nga? I-try either ikaw yung mag-execute mismo or pagawa mo sa iba, yung execution. Yung manager mag-hire niya. Mag-hire ka ng VA, gano'n. Tapos, pero yun nga, more on 
ano lang talaga siya, more on aral, aral, aral. Tapos, mm-hmm. aral, apply, aral, apply. Yeah. yeah. What about, dapat, ano, a specific tool na dapat uh, alam nilang gamitin? Pag, pag ano for, ha? For strategies pag, na lang, kasi medyo marami na itong uh, so, strategies. Siguro strat, for a strategies. Pag strategies, more on ano yan eh, mga listening tools, yung mm. competi- kung paano maghanap nung uh, sa buyer persona. Kasi diba usually yan, paano gumawa ng buyer persona. So, hanap ka ng mga tools na pwede mong gamitin para makuha mo yung data nila, data ng buyer persona mo. So, um, meron yan yung mga tipong uh, 360, anong tawag dito sa isang to? May mga apps kasi na pwede mong gamitin. Like, kunwari yung 360 social, uh, para okay. makita mo lahat yung para makita mo lahat yung Uh, tawag dito, Chrome siya, Chrome extension siya, para makita mo lahat yung profiles ng specific na account, specific okay. na pangalan. Um, para rin siyang reportive, so kung meron kayong, kung familiar kayo sa reportive, so pag nasa email yeah. ka, di ba, pag extension, makita mo yung LinkedIn, etc. Yes. So Ito meron yung 360 social. Yung 360 social, as lang as lang lang ka sa isang profile, let's say Twitter profile, or LinkedIn profile, pag clinic mo siya, i-hover mo lang siya, makikita mo na yung yung mga accounts ng iba. Um, okay. You can also, uh, ano siya eh, mas, pag strategies kasi more on lahat eh, kasi, umaga, yeah. kailangan, oo, alamin mo yung, ano yung tools para sa uh, auditing, ano yung tools para uh-huh. sa listening, ano yung tools mo para dun sa mismong strategy, yung ano na, yung tactics na, yung, yung mismo uh, dirty works, yung, yung mag-community yeah, yeah. management, yung outreach, lahat yun. Tapos, Ang dami pala, ano yung, no? <laughs> ano yung tools mo sa, ano, pag may measure, so, yeah. lahat na, kukunin mo. Mm. Um, pero kung gusto yeah. nila maging um, social media strategist talaga, ano lang, hanap ka lang ng mga plans, out, yung mga steps on how to create a social media strategy, steps on how to make a social media plan. Uh, Ganon. Okay. Yeah, I think uh, since wala na tayong masyadong uh, marami, wala nang mag, wala nang ibang questions and I think ang dami mo nang natanong na nasagot na questions natin mm-hmm. na tips uh, na very valuable tips uh, pati ako ang dami kong natutunan. Um, well, thank you very much for Uh, coming over to the show and yeah, finally nagkakilala na rin tayo. Oh, yes. And uh, yeah, thank you. Siguro before uh, we we leave, uh, final message to our viewers and listeners who would like to pursue a social media career. Um, para dun sa mga gusto maging social media managers, uh, ako na sasabi sa inyo, hindi siya madali. Hindi siya yung parang magic na pag gusto mo siyang gawin, um, marunong ka lang mag-Facebook, Twitter, ganito, pwede na. Hindi siya ganon. You really need to be business-minded. You need to be someone na iniisip mo yung paano mag-isip yung kliyente mo. You always think of ano ba yung iniisip niya. Is it more on getting leads? Is it getting more sales? Dapat yung plano mo as a strategies is correlation correlated doon sa kung ano man yung iniisip niya. Ano yung kailangan niya. So, ang goal niya is um, to get more viewers for his podcast. Dapat, ganun din yung utak mo. Ano ba yung mga kailangan kung ilagay doon sa plan ko para makuha ko yung goal na yon. Kung gusto naman niya ng leads, ano yung mga kailangan kong gawin para ma- ma-reach ko yung goal na yon. So, ano siya? You, you need to think like your client para hindi siya yung tipo na parang gagawin ko lang to, gagawin ko to, random stuff. Mahirap yon kasi you'll end up spending a lot of uh, time, money, tapos wala ang makukuha. Yeah. Ma- ma- social media ako, pero parang wala naman. Kasi yeah. wala kang specific na goal. So yeah. dapat yung meron kang goal, meron kang target, tapos mag-experiment ka para makuha mo yung goal na yon o meron kang mga baby steps, meron kang, on a weekly basis, ano yung target mo? Makakuha ba ng ganito karaming connection? Makakuha ba ng ganito karaming uh, engagement? Makausap yung tao. So, dapat meron kang goal on a daily basis. Tapos, sa mga nakausap mo na yun, tsaka nakakonect mo na yun, 
may naging kliyente ba? May nagtanong ba about sa services mo? Uh, meron yeah. ba naging interested doon sa mga sinishare mo? So, ganon siya. Ang dami niya. Ang dami mong kailangang yeah. aralin. Wow. So, kung gusto mong maging social media manager, you really need to be, alam mo yun, decidido na ito na talaga. Kasi, so, it's not patient. like... Patient. Oo. Oh, oh, kasi, hindi siya yung, ano lang eh, parang after one month, masasabi mo na na social media manager ka. Hindi siya ganun. Yeah. Yeah. It's, it's a... Never end, ano yan, always be learning. Kaila, aral lang ng aral. Kahit ako, mm-hmm. I, I still feel na ang dami ko pa dapat matutunan. Yeah. Sa loob na isang araw, parang hindi pwedeng wala akong, eh, <laughs> wala akong tinatry na yeah. bago. Oo um, nga. I think sabi nga, sabi mo nga, no, pare, pareho tayo na uh, madalas makinig din ng mga podcast. Like, mm-hmm. every day. I think sabi mo, three hours a day, uh, nakikinig ka At ng At least. Kasi ng kung podcast. meron kami mga... May, may mga tasks kasi sa social media na sobrang, alam mo yun, parang pwedeng gawin ng robot. Yung paulit-ulit lang, hindi ka nag-iisip. Yeah, yeah, so, yeah. Parang nakakatamad kasi, pare, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Tapos, yeah. at least kung nakikinig ako ng podcast, kahit pa nagka-copy-paste lang ako, hindi ka naman nag-iisip nun eh. So, yeah, may, yeah. may ginagawa yung utak mo, nakikinig siya. Mm-hmm. Hindi mo man ma- ma- maintindihan lahat yung, yung naririnig mo, pero merong papasok at meron meron mag-resonate sa'yo eh. May, yeah. may papasok at pinapasok ng information eh. Parang, uy, okay pala yan. Tsaka yung mindset mo, mas ma- ma-enhance kapag naikinig ka ng mga yeah. mga podcast. So, yes. naiba yung way of thinking mo. Yeah. Okay, well said. So, talagang sa ating mga viewers who want to become a social media manager, kailangan mo talaga eh, mag-invest sa sarili mo Uh, education, time, and kita mo, kita nyo nga yung proseso ni Vale, hindi siya talagang very methodical, may sistema siya. Hindi siya basta-basta na uh, mag-assign up ka ng client or um, mag, kumbaga, bibentahan mo agad, first time mo lang makilala yung client, bibentahan mo ka agad. So, forming a relationship it really takes time. And thank you very much, Val, for sharing all those uh, tips and golden nuggets for our uh, listeners and viewers. And before we say goodbye, do you have anything to promote? Ako, sana, isipin mo, lampas isang oras tayo, pero parang kulang pala, <laughs> parang yung oras. Ang dami ko pang gustong tanongin sa'yo. Hindi pa natin uh, na-touch nga yung, yung planning, yung social media uh, strategies. So, Meron ka bang any upcoming workshop or a course that so far, people wala can workshop, find out more pero, about you? Pero meron akong, pero balak namin gumawa ng course. Hindi pa lang namin naumpisaan. Medyo busy lang. Um, pero yun isa sa mga, alam mo yun, isa sa mga gusto ko talaga magawa this <laughs> bukas daw ulit. Bukas daw ulit. Sige. Same time. Tapos, <laughs> <laughs> ano, um, Regarding sa planning, kung gusto nila talaga matuto ng social media planning, I have one sa mismong website ko. Mayroon akong link doon. I can, I can give you. Yun yes. yung step-by-step. Yun step. pala. I, I Mention mo a, yung website mo and how, if people will would like to get in touch with you, how can they reach out to you? If you get in touch with me, um, I'm always on Facebook. You can add me on Facebook. Pero kung gusto nyo na yung mapansin ko kayo, I'm, I'm more... Um, active on LinkedIn. So, mas okay. chine-check ko yun, yung LinkedIn yeah. ko. Medyo, medyo marami kasi yung chat sa, ano eh, sa Facebook. So, hindi ko siya masyadong chine-check yeah. na. Naka, oh. ano siya, ang dito, naka-mute siya. So, tinitingnan ko lang siya pag gusto kong mag-backread, gano'n. Uh, yeah. So, kung gusto mo kong i, kung gusto nyo i-get, mag, ma, eh, pag-usap sa akin, add me on LinkedIn. I, I, I just, just search for my name, tapos add nyo ako. Um, and then be creative on your invite para naman alam ko na nakinig kayo. <laughs> yeah, yeah. So practice, practice din pag may like. <laughs> yeah. Tsaka um, ano, uh, yung website mo, we'll, we'll post it, valeriedeveza.com. Yes, nandun yung, nandun yung social media Contact. plan. Oo, mm-hmm. step by step na yun, nandun yung ano yung kailangan mong tanongin sa sarili mo sa start. Tapos ano yung mga KPIs, key performance indicator mo sa umpisa ka. Uh, ano yung pag sa paggawin mo na mismo yung steps kung paano ka mag-schedule ng ng mga gagawin mo meron din doon sa baba tapos kung may questions kayo regarding doon sa post just just let me know ano naman hindi yeah. naman ako madamot with regards doon sa mga um yeah. tips 
Pwede ba sila mag-comment doon sa, ano, oh. doon sa website mo? Oh, pwede naman. Pwede kayo mag-comment doon. Uh, yeah. Nakakatuwa ngayon kung mag-comment kayo. <laughs> oh. <laughs> oh, I, I, I'm, I'm actually um, look, working on some new content na medyo na medyo natatag na lang kami pero we're, we're working on some uh, blog post content um even maybe at some point this year course for for how to get started pero ano lang kalma lang <laughs> isa-isa na okay. yeah yeah sige so yeah so just sa ating mga viewers and listeners just go to valerie valeriedeveza.com Uh, we'll also post this as a podcast episode and magkakaroon pa ng show notes. Uh, lahat ng link na nabanggit ni Val, uh, we'll put it there so that uh, you can you can visit her page and uh, reach out to her if you have any questions. Okay, thank you again, Valerie Deveza, you, social media strategist. Uh, thank you and I hope to see you sa mga upcoming events yes. for bloggers, for uh, social That's media. Punta ako, medyo ano lang eh. Na uh, yung location medyo malayo sa akin. So, hindi ako na yeah. Oo nga, yung sa UP, di ba? Yung i-vlog. Uh, sa layo. Sa, parang tayong tiga south eh. Anyway, <laughs> thank you. Thank you, Val. Okay, thank you. Thank you. And uh, we'll, we'll connect sa social media. Uh, if you can add you sa aming group chat uh, sure, sure. Sa, for freelancers, uh, we'll be happy to have you there. Sige, okay, sige. thank you. Thank you and thank good you. night. Good night, everyone. Bye, Altea. Bye. Bye, Bye Altea. Bye-bye. Okay. Again, that was Miss Valerie Joy Deveza, social media expert, uh, long-time experienced freelancer, and I hope you really learned a lot from her uh, tips and strategies. And sabi ko nga, I, I'll listen to this episode uh, once again or maybe two, three times again. I hope kayo din, uh, you listen to this, uh, go back to this episode because she really um, shared a lot and thank you very much, Valerie, for being so generous. I would like to say thank you to our friends at Golands, especially to Mr. Michael Brooks, the founder of Golands, who I actually interviewed before at episode 104 of the Freelance Blend podcast. Thank you for supporting Freelance Blend. And again, for you, dear freelancer, I highly recommend that you sign up at Golands using my link, freelanceblend.com slash Golands. That's G-O-L-A-N-C-E. Now, signing up is so easy. Just sign up using Facebook or LinkedIn and you're ready to earn from the gigs being offered inside Golands. What's great about Golands is that you earn not just from the gigs but also by referring your friends to join the platform. So if you have many freelancer friends, just invite them to join Golands using your special referral link and then you earn 10% of the commission fee for the lifetime of all their contracts. Again, that's lifetime. Now that's so powerful, you can actually earn while you sleep. Again, please check out Golands at freelanceblend.com slash Golands. Now, before we go, I would like to invite you to join our latest uh, newest Facebook group, the Freelance Blenders uh, Facebook group. It's Uh, at freelanceblend.com slash blenders so this is a group for all you listeners of Freelance Blend and followers of Freelance Blend it's a way for us to uh, communicate uh, every day in fact I also created a chat group so if you're a member of the Facebook group uh, just go to the wall of the group and uh, just uh, say uh, yung, uh, the wall where you're invited to join the chat group Uh, and just say game and I will add you manually inside the chat group. Yung chat group naman, that's, uh, we have almost or more than 100 uh, freelancers there where we talk every day using Facebook Messenger. Uh, we we uh, talk about different topics uh, about uh, freelance life. So again, join first the group freelanceblend.com slash blenders and then uh, 
join the chat group just look for that uh, pinned post and say uh, game and I will add you personally uh, to the group okay so that's it for this episode thanks again for listening and peace to everyone bye thanks for listening to the freelance blend podcast for more details about the show and our thriving freelancer community please visit us at www.freelanceblend.com